Sztuka japońska zrewolucjonizowała sposób widzenia ludów zachodnich. Edmond de Goncourt Elżbieta Banecka, wybitna graficzka i artystka wizualna, wystawą Katakami zabiera nas w podróż do Japonii. Ta podróż to delektacja każdym szczegółem świata widzianego, zachwyt, nad najdrobniejszym, najbanalniejszym przedmiotem, fragmentem bibuły, tkaniny, pudełkiem, linią zagrabionego żwiru. Celem jest tu, jak u artystów wschodu, przeniknięcie ducha przedmiotów, dotarcie do istoty rzeczy. To podróż medytacyjna, a zarazem wizualny znak przenikania się wschodu z zachodem. Elżbieta Banecka tworzy grafiki, instalacje, asamblaże, obrazy. Eksperymentuje. Jej ulubionym medium jest papier. Zdobycie odpowiedniego papieru, czerpanego, barwionego na czarno albo oryginalnej japońskiej bibuły ryżowej przeźroczystej i wytrzymałej jak pergamin, bywa nie lada wyzwaniem. Powstają wyszukane origami, w mikro- lub makroskali naśladujące krój i ściek kimon, męskich płaszczy haori czy białych iromuji. Nazwa origami może być myląca. Artystka nie zagina rogów z matematyczną precyzją. To raczej eksperyment, przestrzennej, papierowej formy. Zgniecenie papieru jest przekroczeniem granicy bezpieczeństwa. To etap odczarowywania medium. Unikatowe odbitki graficzne są efektem wieloetapowej pracy z matrycami drzeworytniczymi, linorytniczymi, oraz stworzonymi własną techniką. Powierzchnia grafik dzięki tajemniczym mieszaninom farb robi wrażenie szlachetnego, miejscami zwęglonego drewna albo opalizującej ceramiki. Inspiracją dla grafik są ogrody suchego krajobrazu, paradoksalna zwięzłość i surowość ogrodu jest ściśle związana z mistycyzmem zen. Tu czas podąża z teraźniejszości ku przeszłości. Zamrożone w kamieniu i żwirze góry i woda, niepodatne na przemijanie, są obrazem idealnej harmonii. W grafice Elżbiety Waneckiej ogród Rianji obecny jest czasem bardzo konkretnie, kiedy indziej w 
sposób ledwo uchwytny. Modulacja drobnych ciągów cyfr czy plamek nawiązuje do czesanego piasku, wyobrażenia wody. Zmienna regularność linii przypomina dzieła przyrody. Niezwykle istotny jest kolor. Elżbieta Banecka świadomie ogranicza paletę. Operuje trójdźwiękiem kolorów białego, czerwonego i czarnego, do których włącza szarość. To właśnie w szarości znajduje najwięcej odcieni. Szarość jest królową kolorów, mówią mistrzowie zen. Opalizujące plamy pigmentu mają w sobie prostotę i wyrafinowanie wyrzeźbionego przez czas kamienia. Trójdźwięk bieli, czerwieni i czerni, głęboko zakorzeniony w kulturze zarówno wschodu, jak i zachodu, ma znaczenie soteriologiczne i magiczne. Odgrywa istotną rolę w magisterium alchemii. Czerń jest barwą stanu początkowego materii pierwszej, odczuwanego jako melancholia. Transformuje się w biel stan materii księżycowy i srebrny. Wreszcie następuje sublimacja w czerwień. Stan materii złoty. Słoneczny. Właściwie cała Japonia jest jedynie wynalazkiem, mówił Oscar Wilde w 1889 roku. Nie ma takiego kraju, nie ma takich ludzi. Japończycy są po prostu specjalną formą stylu, wspaniałą fantazją sztuki. Dlatego też, jeśli masz ochotę zobaczenia czegoś japońskiego, nie wyjeżdżaj tylko do Tokio. Przeciwnie, pozostań u siebie. Wrzyj się w sztukę pewnych artystów japońskich, a zgłębiwszy istotę ich stylu i twórczą siłę fantazji, siądź którego popołudnia w parku lub wałęsaj się po Piccadilly. A jeśli tam nie ujrzysz doskonałego krajobrazu japońskiego, nie ujrzysz chyba Nigdzie.